హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఉమా సైన్స్ గురు టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా మరి మన ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్కులు సాధించాలంటే కష్టంగా భారంగా కాకుండా ఇష్టంగా స్మార్ట్గా చదవాలి అది ఎలా చదవాలి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం బయాలజీలో మంచి మార్కులు సాధించడం ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం మరి తెలుసుకోవాలంటే వీడియో చివరి వరకు చూడాల్సిందే బయాలజీ పేపర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది టైమ్ టూ అవర్స్ సెక్షన్ వన్లో వన్ టూ సిక్స్ అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ కూడా వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటుంది సెక్షన్ టూలో సెవెన్ టు టెన్ అంటే ఫోర్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి సెక్షన్ త్రీలో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంటాయి సెక్షన్ ఫోర్లో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సీరియల్ నెంబర్తో రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది వీటికి ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో లోగో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే సుస్థిర అభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎయిడ్స్ రీసైక్లింగ్ పునశ్చక్రియం ఇంకా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ అంటే ఏరియల్ రూట్స్ కానీ ఇంకా ఆర్టరీస్ వీన్స్ క్యాపిలరీస్ అంటే ధమనులు సెరలు రక్తకేసు నాడిక మోటార్ న్యూరాన్ సెన్సరీ న్యూరాన్ అంటే చాలక నాడీకణం ఇంకా జ్ఞాన నాడీకణం ఇంకా యాకవలి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ దివలీ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఇలా కొన్ని లోగోస్ లేదా పిక్చర్స్ని ఇచ్చి వాటిని ఐడెంటిఫికై చేయడం అనేది కూడా ఉంది ఇంకా వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో ఎబ్రివేషన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్రిస్ హార్ట్ ఎయిడ్స్ హెచ్ఐవి ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఈఎస్ఆర్డి ఇలా కొన్ని ఎబ్రివేషన్స్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే సపోజ్ చూడండి ఏకవలి రక్త ప్రసరణ జరిపే జీవికి ఉదాహరణ ఇవ్వండి అలాగే అవశేష అవయవాలకు ఉదాహరణ రాయండి సైంటిస్ట్స్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే బీపీని కొలిచే పరికరం ఏంటి స్టెతోస్కోప్ను ఎవరు కనుక్కున్నారు ఈక్వేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫోటోసెన్సిస్ రెస్పిరేషన్ డెంటల్ ఫార్ములా ఇంకా జీనోటైఫిక్ రేషియో అంటే జన్యు రూపు నిష్పత్తి అదేవిధంగా ఫీనోటైప్ రేషియో దృశ్య రూపు నిష్పత్తి ఇలాంటివి అడగడానికి అవకాశం ఉంది స్టూడెంట్స్ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది మనకి డయాగ్రామ్ సంబంధించి ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి కేటాయించబడ్డాయి అందులో వన్ మార్క్ అనేది ఇక్కడ మనకి లోగో బేస్డ్ ఆరు డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కేటాయించబడింది నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ అనేవి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్కి అలాట్ చేయబడ్డాయి ఇందులో టూ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇస్తారు ఇందులో ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటే ఫైవ్ మార్క్స్ మన పాకెట్లో ఉన్నట్లే వన్ మార్క్ కానీ టూ మార్క్స్ కానీ ఈ స్లోగన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానీ ఆర్గాన్ డొనేషన్ ఇంకా సేవ్ వాటర్ ఇంకా బ్రూణ హెచ్చలు ఇలా వీటి మీద కొన్ని స్లోగన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ లేదా ప్రెసిస్టంలో భాగంగా న్యూట్రిషనలిస్ట్ కానీ పలమనాలజిస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ న్యూరాలజిస్ట్ యూరాలజిస్ట్ ఇంకా గైనకాలజిస్ట్ ఇలా డాక్టర్స్కి మనం ఆయా వ్యాధుల గురించి వాటికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేయవలసి ఉంటుంది ఇంకా వీరే కాకుండా అగ్రికల్చరల్ సైంటిస్ట్ లేదా జియాలజిస్ట్ అంటే భూగర్భ శాస్త్రవేత్తకు ఆయా అంశాల గురించి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతామనే క్వశ్చన్కి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా వీటితో పాటు డెఫినేషన్స్ అంటే ఎడీమా అంటే ఏంటి యురేమియా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏమిటి ఇంకా ఎమల్సీకరణం ఇలా కొన్ని డెఫినేషన్స్ కూడా టూ మార్క్స్కి రావడానికి అవకాశం ఉంది గివింగ్ అడ్వైజెస్ అంటే సపోజ్ ఎడీమా గురించి తీసుకుంటే పెద్దవారికి ఆ ఎడీమాకు గురి అవ్వకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తా అదేవిధంగా ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం కోసం నీ స్నేహితుడికి ఎలాంటి సలహాలు లేదా సూచనలు ఇస్తాం అధిక రక్తపోటు నివారణకు ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తాం ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా ప్రికాషన్స్ టు అవాయిడ్ సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఆర్ ఎయిడ్స్ అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ నివారణకు ఎటువంటి సూచనలు అందిస్తాం ఇలా అంటే కొన్ని సూచనలు సలహాలు అనేవి మనం అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది ఇది జనరల్గా మనం రాయడానికి అవకాశం ఉంది మనకు లెసన్స్లో ఇచ్చిన చిన్న చిన్న పట్టికలు ఉంటాయి కదా అంటే రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ కానీ 
బాడీ వెయిట్ అండ్ హార్ట్ బీట్ ఇలా లేదా పల్స్ రేట్ ఇంకా ఏజ్ అండ్ పల్స్ రేట్ ఇలాంటి పట్టికలు అనేవి టూ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే పట్టికి ఇస్తూ దాని కిందన ఓ టూ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు ఇంకా ఫ్లో చార్ట్స్ అనేవి వన్ మార్క్ కానీ టూ మార్క్స్ కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా టూ మార్క్స్లో చిన్న చిన్న భేదాలు అంటే విసర్జన మరియు శ్రావం మధ్య భేదాలు స్వయం పోషణ పరపోషణ మధ్య భేదాలు ఇలా చిన్న చిన్న భేదాలు కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది వాట్ ఇఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆహారపు గొలుసులు ఉత్పత్తిదారులను తొలగిస్తే ఏమవుతుంది లేదా విచ్చిన్నకారులను తొలగిస్తే ఏమవుతుంది ఇంకా సహజ వనరులు తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది డయాఫ్రమ్ లేకపోయినట్లయితే మనకి రెస్పిరేషన్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది ఫుడ్ చైన్ నుంచి అంటే మనకు ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలు ప్రాథమిక వినియోగదారులను తొలగిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం వాటిని ఊహించి రాయవలసి ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సెక్షన్ త్రీలో లెవెంత్ క్వశ్చన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ వరకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఇందులో రెండు డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇస్తారు అందులో ఒకదానికి మనం పటంగిచ్చి బాగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది లెవెంత్ క్వశ్చన్ లో ఎక్కువగా భేదాలు అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ధమనులకి స్త్రీలకి మధ్య ఉండే అంటే ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ అదేవిధంగా మైటాసిస్ మియాసిస్ డిఫరెన్సెస్ కిరణ్జన్ సమ్యోక్రియ శ్వాసక్రియ వీటి మధ్య ఉండే డిఫరెన్సెస్ వాయిస్ అయితే శ్వాసక్రియ అవాయిస్ శ్వాసక్రియ మధ్య భేదాలు ఇలా డిఫరెన్సెస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి లెవెంత్ దానిలో అంటే లెవెంత్ లో లెవెంత్ క్వశ్చన్ కి రావడానికి అవకాశం ఉంది స్టూడెంట్స్ మీకు ఒక విషయం అర్థమై ఉంటుందంటే భేదాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ని మనం నేర్చుకున్నట్లయితే టూ మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే టోటల్ సిక్స్ మార్క్స్ మన పాకెట్ లో ఉన్నట్లే ఇంకా ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అది మన టెక్స్ట్ బుక్లు ఉండే పట్టికలు ఉంటాయి కదా ఆ పట్టికలను బేస్ చేసుకొని ఇచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట ఈ పట్టిక పైన నాలుగు క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు అందులో సుమారు త్రీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అనేది పట్టికలో మనకి దొరుకుతుంది ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం అప్లికేషన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు ఏంజైమ్ స్టేబుల్ విటమిన్ స్టేబుల్ ఆల్కలాయిడ్స్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఇలా పర్టికులర్ అన్ని ఒకసారి అన్ని చదువుకొని వెళ్ళండి ఇంకా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అనేది జనరల్ గా మనం సొంతంగా రాయటానికి అవకాశం ఉండే క్వశ్చన్ అను అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ గత కొద్ది రోజులుగా వస్తున్న పేపర్స్ ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్ చూస్తే అధిక రక్త పీడనం నియంత్రించడం నీవు ఇచ్చే సలహాలు ఏమిటి లేదు ఇంకా అంటే వాట్ సజెషన్స్ టు యూ గివ్ టు ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి నువ్వు ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తావు ఇంకా జీర్ణక్రియకి సంబంధించిన సమస్యలు నివారించడానికి నీవు ఏ ఆహార పలవాట్లను అనుసరిస్తావు అంటే ఇది మనం కొంత సొంతంగా రాయటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక సెక్షన్ ఫోర్లో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనే ఉంటాయి దీనిలో సిక్స్టీన్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఒకదానికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా సెవెంటీన్లో కూడా రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటే వాటిలో ఒకదానికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటిలో ఒకటి ప్రాసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఫోటోసెన్సిస్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ తయారయ్యే విధానం ఇంకా రెస్పిరేషన్ అదేవిధంగా బ్లడ్ కోయగ్యులేషన్ అంటే రక్త స్కందన ప్రక్రియ ఇంకా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ అంటే మూత్రం తయారయ్యే దశలు అనమాట అవన్నీ కూడా ఇది ప్రాసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా థర్డ్ లెసన్లో మూల కేశాల ద్వారా ఆ మొక్కల్లోకి నీరు ఎలా రవాణా చేయబడుతుంది అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ రూట్ హెయిర్ ఇది కూడా రావటానికి అవకాశం ఉందనమాట స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్సెస్ కూడా రావటానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అంటే దమరులు సెరలకి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కిరణ్జన్ సమ్యోక్రియ శ్వాసక్రియ అదేవిధంగా రెస్పిరేషన్ అండ్ కంబషన్ అంటే శ్వాసక్రియ దహనక్రియ ఏరోబిక్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ వాయిస్ అయితే అవాయిస్ అవాయిస్ శ్వాసక్రియ మధ్య భేదాలు అదేవిధంగా సెక్సువల్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అలంగిక ప్రత్యుత్పత్తి
సంవిభజన క్షయకరణ విభజన మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా వేదాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్లో రావటానికి అవకాశం ఉంది మంచి మార్కులు సాధించవచ్చు సిక్స్టీన్త్లో ఇంకా ఎయిత్ లెసన్ సంబంధించి హెరిటరీ లెసన్ సంబంధించి ఏకసంకర సంకరీకరణం మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇంకా లింగ నిర్ధారణ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ వైవిధ్యాలు అనగానేమి అవి ఎలా చోటు చేసుకుంటాయి అదేవిధంగా నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు క్రి క్రియాసామ్య అవయవాల గురించి ఇలా వీటిలో రావటానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా నైన్త్ టెన్త్ లెసన్స్ సంబంధించి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ జీవావరణ పిరమిడ్లు అనగానేమి అవి ఎన్ని రకాలనే క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫోర్ ఆర్ ఫార్ములా ఉంది కదా అది ఫోర్ మార్క్స్లో కూడా కవర్ చేసింది ఇంకా ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా రావటానికి అవకాశం ఉంది నేల కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి పాటించాల్సిన సహజ నియంత్రణ చర్యలు ఈ క్వశ్చన్ కూడా రావటానికి అవకాశం ఉంది సహజ వనరుల సంరక్షణ లేదా సుస్థిరాభివృద్ధిని సాధించడానికి పాటించవలసిన చర్యల గురించి వివరించండి అనేది రావటానికి అవకాశం ఉంది ఇక ఎయిట్ మార్క్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ విషయంకి వస్తే ఇరంజన్ సమయోక్రియకు సీఓటు అవసరం నిరూపించే ప్రయోగం హైడ్రిల్ ప్రయో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ అంటే పిండి పదార్థాన్ని నిర్ధారించే ప్రయోగ ఈస్ట్ అవాయి శ్వాసక్రియ ప్రయోగం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అంటే శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల ప్రయోగం అదేవిధంగా వేడిమి విడుదల ప్రయోగం ఏరి పేడనంకు సంబంధించిన ప్రయోగం అదేవిధంగా ప్రయోగశాలలో హైజోపస్ని అంటే బ్రెడ్ మోల్ని అబ్జర్వ్ చేయటం ఇంకా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెలైవా ఇన్ స్టార్చ్ పిండి పదార్థంపై లాలా జలం చర్య ఈ ప్రయోగాల్లో ఒకటి రావటానికి అవకాశం ఉంది ఎయిట్ మార్క్స్కి ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసేటప్పుడు మనం సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉండాలంటే ఉద్దేశ్యం పరికరాలు ప్రయోగ విధానం ఫలితం నిర్ధారణ అనే మెన్షన్ చేస్తూ రఫ్ డయాగ్రమ్ అంటే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించిన రఫ్ డయాగ్రమ్ అనేది కూడా గీస్తే మంచి మార్కులు సాధించవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మనం ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినా సరే పాయింట్ వైజ్ రాయడం అలవాటు చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేయండి పెన్సిల్తో అండర్లైన్ చేయండి మనకి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాక దాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివి తర్వాత మాత్రమే ఆన్సర్ చేయటానికి ప్రయత్నించండి టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించిన ఎబ్రివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిసెక్షన్స్ ఇంకా చాలా ఉమా సైన్స్ గురు ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి రివిజన్ కోసం చూడండి ఇందులో మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్